mwalimu ule kutembea shida wanipa tu msaada tu kunipeleka hivi chooni wanibeba nafika chooni najisaidia nikae uli zangu tena pale na tena hivyo hivyo paka nafika hatua napona nilipopona nikaanza kutembea kutembea fika siku ya mahakamani kuna mahakamani akimaliza kwani kuna shida gani ya sisi nikitumia mbao uweze kutembea sisi umeanguka nikamuuliza akimo jisivyo kwa ilivyo nilizia kusema basi sawa acha tuache masuala gerezao ni tuendelee na kesi yetu Upo tayari kwa jaja kujitetea kama alipo tayari kujitetea nikajitetea pale mshimaki mimi sijambaka yule mama yule mama yule mimi sijajua anatatizo yake mimi sijambaka mimi atako zangu tu kazini na kuja nyumbani na muita hivi anainuka anaachia nguo anasema nimebaka mimi sijambaka atako ya dakika sasa sasa si tu ajidhirisha vipi kama hujambaka una mashahidi nikamba mimi sina shahidi mashahidi watu lokimbilia pale ndo wao ndo watu wake yeye wale wanipeleka mimi polisi kwamba mimi nimembaka kwa mimi sina shahidi kusema sawa utaenda maabusu hadi tarehe 20 hadi tarehe 20 mwezi ule ule nikata na gerezani tulaisha gerezani tumeisha gerezani kule ifika siku tarehe naitwa jina langu nikaenda mahakamani nda mahakamani nikakuta kuna shahidi mwingine pale kaja daktar anasema ni daktar akajitambulisha pale akasema ni daktar amesomea doktor cho cha mkoma Indo huko Mtwara kikoma sasi anasema siku ya tarehe 20 mwezi wa 11 majira ya usiku usiku majira ya saa 4 hivi alipijiwa simu na mwanga ni ndio mkaji wangu mimi pijiwa simu kwamba yeye kajeuliwa ni kabakwa niweze kumpatia msaada wa kwanza kimatibabu nikapatia msaada na nikamkuta kweli kabaa kwa kweli anasema ni akasibiti cha kweli nikakuta kweli kabaa kwa alisema matibabu wali mfanyia wapi nyumbani hospitali ni zanati zanati ya pale chamanzi akatoka akimu akamwambia wewe ulijilisha vipi kama ukuta kabaa kwa akasema mimi nilimuuliza yeye akaniambia mwenye kabaa kwa na mimi nikajilisha kwamba amebaa kwa ukafungwa ushahidi wale doctor mimi nikaambia niende mahakamani ile nije tarehe nyingine kwa ajili ya kuja 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 kujitetea tena kwa mara ya pili kenda gerezani mikaa gerezani kule inakaribia kufika siku ya mahakama nikaanaitwa majina yangu kwa siku ya wiki ende Jumapili naitwa majina yangu pale asini ayubu asini ayubu kwenda pale mapokezi na mkuta mama na kaka umekuja wako mzazi eh, mama mzazi na kaka umekuja pale Mbaya si ni pole sana mwanangu mimi nimekuja kuangalia hapa na kaka yako atakuwa na uwezo wa kupata pesa hata anauli mwanangu eh hey, tume tumekopa tumekuja hapa ili tuje kuangalia tukoje vipi unaendeleaje huko mzima nikaa mimi mzima mama lakini ndio hivi sasa na karibia kutaka kuna kufungwa mimi mama ah kasema pole sana mimi nakuombea Mungu Mungu yupo Mungu atakusimamia hata kama umebaka kweli niambie kwa nimebaka kweli mwanangu mimi sijambaka kweli kwa hiyo ujambaka jambaka kambi kwele alikupigia simu kana mimi kanipigia simu hata wiki bado toka mimi nipigia simu kanaambia wewe umembaka na ulivyombaka mumewe ndio amekuchukua amekupeleka polisi kuna mahakamani kama mama huyo ni muongo mimi aje nipeleka mumewe yeye ndio yeye pale kawapa kawapa vijana hela wanilete mimi polisi ilo nifikishe huku kama saa wale mdao mama pale wakunisalimia wakaisha wakamwa wakaambia warudi waondoke mama wakaondoka zao kijijini. Kuna kijijini mimi nikaenda maisha gerezani. Fika siku ya mahakama mimi pale ngozi zangu kwanza zilikuwa zimeisha ngozi zangu ni suruali kwa imeisha. Kuna jamaa mmoja nikamwazima suruali mwe nika ni lazima suruali bana. Yule akatila mashaka sema ni kwa zime nguo uko na kwenda zao ukiachiwa mimi nitavaa nini? Kama ni azime tu. Fanya kama unanisaidia. Akasema mimi suruali na hiyo moja subi ni kwa subi nikutafutie suruali kwa mtu yule akaniazimia suruali kwa mtu mwingine mimi nikavaa japo kubwa lakini nikaevaa tu hivyo hivyo nikafunga kamba nikina mahakama na mahakamani nikajitetea na kumara pili pale kwa mimi sijambaka ni kwa sijuji sa kujitetea jitetea vipi kwa zile kesi za kubaka nikajitetea pale kujitetea nikajitetea mahakamani nikapewa siku tatu yani toka pale nipo siku tatu nije tena kwa ajili ya kusikiza judgment kwa ajili ya hukumu mika kulegezani kule siku ya pili yake nikamfuata yule mwanasheria yule wakulegelezani kama alizea akaniambia sawa 
weka sikize yote tutajua mimi naomba uachiwe kiachiwa ni vizuri na uje kututembelea huko kiachiwa kusema sawa basi kwa tatuko na mahakamani pale nimesema kizimbani kwa ni kaona wameingia askari wawili pale ndio hukumu ilikuwa shandaliwa wamekaa mlangoni pale mimi nimekaa pembeni kwa majina yangu pale ambayo ni siku ya hukumu upo tayari kwa ajili ya kusikaja jimenti yako mlipo tayari kaanza kusoma wale maelezo ya mashahidi walichokiongea na mimi chokiongea mwisho wa siku pale anaambia mahakama imekutia tiani utakwenda gerezani miaka 30 no, pole sana asante sana utakwenda gerezani miaka 30 na siku ya mwisho ukija kutoka utamlipa utamlipa fidia na lamekaji shilingi milioni tano na kama aujalizika ni hukumu utakata rufaa mahakama mahakama ingine ya juu ni pale nilikuwa nalia baada ya kiongea mimi sielewi wanaongea kitu gani mimi nikashukuliwa pale na wale askari wakanifunga pingu muda ule ule nifunga pingu wakanipakiza kwenye gari wakanipeleka gerezani wakati huo kabla hata mahakama wambusu wengine akisizao wajasikizo bado wakanipeleka gerezani pole sana asante sana wakati akimu wanasema kwamba umekutwa na hatia na unakwenda eh, jela miaka 30 wewe ulipokeaje mdole pale niliona kama ndo mwisho wangu wa maisha yani nili, nilikuwa na pandwa sana na hasila na lia sana pale nipaka na na fungo wa pingu alisijelewa pale kwamba ndo mimi kweli nimefungwa miaka 30 au ni nani na lia tunalia nipaka nafikia kule gerezani na siku nafika nafika kwa gerezani kama mfungwa maka kufunga miaka 30 niweze kwa kaga jela segelea lazima uhamishe upeleke ukonga mimi siku nimefika tu segelea bali hajachukua hata dakika 30 na hamisho pale napelekwa ukonga nimepelekwa ukonga mimi siku ya kwanza sijakula chakula siku ya pili sijakula chakula siku ya tatu na kuja kuja kuchukua uji naona nguvu kabisa sinaisha na kuja kuchukua uji ili niweze kunywa nipate nguvu na kiangalia mle ndani mle nikakuta watu mle wamefungwa maisha ngoma mkuu kunyongwa mtu wameingi kuna kuna wazee mule au ndo wametoka juzi juzi tuna msamao mheshimiwa wa rais wameingia toka na sama nini na tano wamekuja kutoka 2021 hapa kipindi mimi wameacha nipo gerezani sasa kwa na baba mmoja kuweza wewe mbona makao kisha fungwa kuna namba unaandikiwa hapa kwenye ile jezi ya, ya kifungwa ile ya kaloti ile Unandike mwaka ulo ingi, na, namba yako ya mfungwa, na mwaka ulo ingia, kipungu, kifungu kikichu punguziwa, na mwaka kutoka. Unandike upa natale, na mwaka kutoka. Uwe, na kesi gani, mbona mifungu kifungu kikubwa, yu ni kamarezi ya jisi ilivo. Kaza, pole sana mdugu wa mgu, sekate tamaa. Kuna lufaa zipo mbele yako, sekate tamaa. Kambe, ununa na mimi hapa. Ndoyo mzee sasa, anabia, na mimi hapa. Mimi ni mingia hapa, na samanatano mimi. Alafu, yani, Nimefanya kosa kweli ndiyo lakini mimi nilikuwa nataka niibiwe na mwizi baskeli yangu nataka kijijini mwizi nikamchoma kisu akafa alipofariki mimi sasa ndo nikachukuliwa nikapelekwa kituo cha polisi polisi ikapekwa mahakamani paka nakuja mimi na hukumiwa kunyongwa nikamwambia kamwambia pole sana sasa yani langu mimi sasa nikaliona ni kama ni dogo kumbe kuna makubwa ya, ya wezangu mule ndani mule Nda kuishi kama mfungwa hivi mpita mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu tukapata escorti pale ya uhamisho kwenda kwenda magereza mikoani kipindi kile mheshimiwa wa Rais wa Mwaya 5 alitaka wafungwa wafanye kazi wenyewe yani sio wale tetu chakula na serikali hivi pata escorti pale ya kwenda gere ya kwenda gerezani Mtwara ilikuwa Mtwara kuna gerezani Mtwara kule tukapata fungu kama 15 hivi kuna gerezani Mtwara kuna kule kule Mtwara kule kazi kubwa sana gerezani pale kule ni kilimo kilimo cha korosho pamoja na maindi maindi kwa ajili ya kulisha magereza. Fanya nimekaa pale gerezani mtwara pale na wafungwa wenzangu na mabusu mle ndani muda wa mwaka mmoja na miezi sita. Na baba mmoja nikakutana naye pale alikuwa anaitwa Jonas Gogo na alikuwa mabusu mle ndani mle. Yeye alikuwa mtu wa uhamiaji. Alikuwa na alitakatisha fedha magufuli akamchukua akamweka ndani. Akaka dogo una kesi gani? Mbona una kifungo kikubwa? Nikamweleza nivumweleza na ye. Kanambia, mi nita kusaidia. Mimi ni mtu wa miaja kini. Najua shiria. Nita kusaidia. 
ya sawa akaniomba ile na kalangu ya hukumu nilotoka nao mahakamani akaniandikia rufaa rufaa kwanza ilikuwa kwa jaji mmoja nikaandika rufaa rufaa ika akapeka kwa mapokezi ya magereza kwa mapokezi ya magereza ka imetumwa da ndivyo tumwa da muda miezi mitatu mbele mimi nikawa nimeitwa mahakamani kuu kule posta tu mahakamani kuu nikaenda kusikiza rufaa yangu rufaa yule ile jaji kasoma pale akaambia hii rufaa haina mashiko inabidi itupiliwe mbali utaendelea na kifungo chako kambia sawa mimi nikarudishwa gerezani ukonga sasa hiyo nilikuwa na mara pili ukonga nimekaa pale ukonga pale tena ikapita miezi sita ikatoka tena escorti tena wafungwa tena kusafirishwa pale twende magereza tena magereza ya mkoa tena tukaenda gereza la Lindi Lindi pale kazi kubwa pale ni kilimo cha chumvi wanaita machole nafuna chumvi pale na Mbona chumvi tunarudi gerezani? Mbona chumvi tunarudi gerezani? Nimekaa pale talini pale nini ndo nimekaa muda mrefu. Pale ndipo nimekaa miaka 4. Ukijumlisha na mwaka nilokaa kule Mtwara, jumla miaka 5 na na miezi hivi. Pale sasa lini pale tena pale nikahamishwa tena lini pale. Nikarudi tena Mtwara. Kudisha tena Mtwara nikutana yule baba. Huyo muda wote ujaondoka huu. Nikawa sijaondoka. Naye baba wewe ujaondoka, mimi sijaondoka. Mimi na kesi hujumu ushumi huu. Hii pa kuka kukamilika kukamilika ushahidi nafika ndani miaka saba hii ndio tipo nipo napambana nao tu wao wanataka nirudishe pesa nyingi mimi sijachukua hiyo pesa sisi siwezi kurudisha hiyo pesa sisi sijachukua ina kana na na ndio si mimi sasa kama sijatoka jaji alifanya kwa kaitupa akasema niendelee na kifungo haina mashiko akasema hebu niletee ile nakala walikuwa mahakamani wale waitupia mbali nikampa akasema kweli kuna simu nilikosea maana tena kwa nika tena kana rufa tena nyingine ikametuma sasa mahakama mahakama kuu ya majaji watatu TCA inaitwa. Wasen nikaendelea kukaa tena pale ikapita miezi sita. Miezi sita nikaanaitwa huku mahakama kuu Dar es Salaam nije kusikiza rufaa. Askema yake za kanichukua paka ukonga. Ukonga pale mikaa siku tano. Siku sita na mahakama na mahakama. Kulikuwa na jaji mkuu pale jaji mkuu kiongozi wa Zanzibar, jaji mkuu Tanzania na jaji msaidizi wa Zanzibar. Jaji watatu wakati wanasoma kabla ya soma ile rufaa akaita majina yangu pale ndio tumekuja kwa ajili ya kusoma rufaa yako upo tayari kwa ajili ya kusikiliza ni kama nipo tayari mheshimiwa nikasema sawa kaa chini nikanimekaa kwenye kiti nilikuwa nimekaa hivi nasikia yule jaji ana akaa kwanza akaa amepingana yale ushahidi aliotoa yule yule daktar amepangana ushahidi aliotoa mwenye alisema akabakwa akasema huyu anaosema daktar huyu sio daktar huyu sio daktar na mimi na Mungu mkono mwanasheria huyu alioandika ile rufaa huyu sio daktar kasema yeye daktar kasomea chuo cha daktar Mkomaindo huko Masasi kaangalia hapa kwenye takwimu zetu hapa vyo vya daktar Masasi hakuna chuo cha daktar yani kusini tu hakuna chuo cha daktar kusini kuna chuo tu cha manesi ni cha waaguzi hakuna chuo cha daktar alafu na wakati anasema hivyo vile vile ajaonesha hata vitambulisho vyake pale atuoni kopi ya vitambulisho hapa tu vioni hapa kwamba kama yeye ni daktar kweli huyu huyu sio daktari sababu ya kwanza kabisa anatakiwa mlufani aweze kuwa ulo kabla sijana sababu ya pili akasema sababu ya pili huyu anasema kabakwa huyu hata jinsi alivyoongeongea hapa mimi sijamuelewa kabisa yani sijamuelewa kwamba ye anasema huyu ni, ni kijana wake wanafanya kazi anamfanyia kazi zake anarudi amerudi usiku kamkuta amekaa sebleni akamvamia watu akaanza kumbaka kumbaka akapiga kelele wakaja watu kumpeleka kituo cha polisi sasa mbona hawa walokimbilia hawa hawajaja kutoa ushahidi kwamba wamemkuta yule mama anapiga kelele na bako walikuepo wapi hapa kuna kitu kimetengenezwa hapa akasema kuanzia leo mlufani make kuna mahakama kuu tu mlufani sio mshtakiwa tena mlufani uko hulu mahakama za chini zote zilizopita azikutenda haki juu yako. Mimi pale nilikaa na furaha pale nilikuwa na furaha ni yani sijawahi kuipata ile furaha ile. Nikaa na furaha pale na nikaa na mshukuru Mungu sana. Mshukuru Mungu nikaambia asante sana mheshimiwa jaji. Tena jaji ni huyu jaji uko sasa hivi. Nashukuru sana. Mungu yani huyu nani aitwa nani? Mosi mosi vijana kile nimetoka kidogo hivi.
Mosi vya na macho macho fulani hivi mfumo life wewe jaji alomchagua magufuli ndio kamwacha anaendelea na mama jaji mkuu ndio nikaambia mheshimiwa mimi nashukuru sana Mwenyezi Mungu akujalia kupe umri mrefu ili uje kutafasiri sheria kwa zile zilo zilo fungwa fungwa tuna mahakama zilopita asante sana mheshimiwa mimi nashukuru sana akasema sawa mimi nikachukua tena pale na askari make uweze ukachoa mle ule pale iko na kala ya hukumu bado haijatolewa nikarudishwa hadi ukonga kurudishwa ukonga siku ya pili yake siku ya tatu yake ikawa imekuja na kala ya hukumu kwamba Yasin Muhammad Ayub anatakiwa awe huru mimi ndo naachiwa huru siku ya tarehe 20 mwezi wa 3 2023 hapa mimi ndo naachiwa huru nilivyoachiwa huru pale nika nimepewa shilingi 2000 ni mambo ya ina uli yako shilingi 2000 utakwenda paka sehemu yako ya makazi nikamwambia mimi 2000 haiwezi kunisaidia mimi haiwezi kunifikisha kilo akaambia hapana hii kesi yani sasa mkuogeza anaambia hii kesi au jafungwa ukiwa kilo umefungwa Dar es Salaam hii umetokea hapa naonesha umetokea chamanzi si tutakupa shilingi 2000 kufikisha chamanzi atakupa hela kwenda da ya kwenda kilo akaambia sawa kwa sina jinsi pale mimi nikachukua 2000 Nikapanda gari paka cha manzi. Fika cha manzi pale. Nikafika pale dukani nilipokuwa nafanyia kazi pale. Kabla sijaenda kule kule kwa mama alisema nimembaka. Kutana kuna ile jamani ndio kwa nafanyia naye kazi pale. Ni rafiki yangu ile flemu nyingine ni flemu nyingine. Ile ambayo ulienda kununua naye nguo za mtumba. Ah ina kununua nguo za mtumba. Nikamweleza sema ah pole sana si nitoka. Ah kweli Mungu mzima. Eh nini? Kweli Mungu anakupenda wewe ni mzima sana. Ni Mungu anakupenda. Umtoka mzima kabisa toka kama mzima lakini nasumbuliwa na goti tu hapa nilipigwa sana kuelekezani kule nikamwambia naye bado unafanya kazi hapa hapa tuambia anafanya kazi hapa lakini sasa ile duka sasa hivi ilichakuwa limekuwa kama langu mimi bosi wangu ameshaondoka zake kwao tanga ameduka ni kama langu ile ndio nipo nipo napambana kama sasa mwenye duka ile iko wapi maki kulipa duka limefungwa ulikuwa unauza wewe nilikuwa nauza mimi kama mwenye hapa hayupo mtu wote duka limefungwa ulikuwa hujapata taarifa kama bosi wako amefariki amefariki 2020 kama zipata taarifa yote hata avukuja ndugu zako kuja kuangalia haja kuambia wewe sijaambiwa bosi wako alipata ujauzito akawa ametoa mimba vutoa mimba akawa milazo hospitali hospitali ya, ya wiraa temeke amefarikia kule kule amesa bosi wangu kiume bosi wangu kiume yupo tena tena kaa hapa hapa utalala kongo mimi kesho nitakupeleka onde ukaongea naye hata angalia jinsi gani anaweza akakupa hela yako hata ya miezi michache kama sio akupe yote kama sawa kanichukua paka nipea hapa paka kwake wake pale ye pale ana yuko na mkewe iko na mkewe iko na mkewe na wako na mtoto mdogo na miezi kama saba paka sasa hivi kaambia huyu akae kwanza hapa huyu rafiki yetu unamkumbuka ana nakumbuka bibi shemeji asini mzima kama mimi mzima mi mimi pale maki ye kapanga chumba na seble mimi nalala seble ni kwenye sofa nimekaa pale ndani ya wiki moja ah kwanza ile siku pili yake akanipeka kule kwa bosi wangu wa kiume peka kule kagonga kagonga pale mlango pale hakuna mtu mwenye ndani mwe akaomba namba simu kwa jirani tukampigia kumpigia akasema mimi sasa hivi natokea Morogoro wewe ni nani akajiliza rafiki yake ambia mimi ndo fulani fulani yule yasini ametoka ametoka eh mpe simu akanipa simu nikaongea naye nikamwelezea mzee aliposikia ile neno kwamba mimi nimetoka lakini naombeni ile pesa yangu ile munipatie basi nikaanzie maisha akakata simu ta simu kumpiga tena mara pili simu hapo okay mpiga mara tatu naomba simu inatumika tena mpiga sina simu simu inatumika si toka toka zetu mpaka nyumbani kwa rafiki yangu na kwa rafiki yangu pale tunaendelea maisha pale mimi na rafiki yangu tunakaa pale ile rafiki yangu ile anakwenda kazini kwake akirudi pale mimi nasaidia saidia kazi za pale ndani pale na ushasha vyombo maana nimesaidia sana kufufua nguo za mtoto ule nini niko pale naishi pale sasa imekaa kama ndani ya wiki mbili hivi mama akaniita maki mama atipata taarifa kama mimi nimetoka gerezani mama akaniita akamwambia sini njoo kwanza kijijini mara moja njoo kwanza kijijini najua wanataka ukae kwa rafiki yako hapo lakini njoo kwa kijijini kambia sawa kesi bino mbe nauli nikamwambia rafiki yangu mama kanambia ende kijijini ibu ongea naye kwanza akasema kweli sibini ongea naye mama akaongea naye akaambia atakuja kisa hivi hela kidogo changamoto sibini kipata nauli nitampa tena nitampa hela ya kuja na kurudi 
nimekaa pale siku ya siku pili akanichukua akanipeka stand pale Mbagala nimepeka stand Mbagala akanambia wewe asii ninaenda salama ka wiki ka siku ngapi lakini ina hii era usitumie ukisema ukae kijijini utazidi kufeli wewe nenda pata baraka za mama utarudi tena nikamwambia sawa nimekwenda kwa mama kule nimekaa naye mama mwezi mmoja mimi sikutaka siku kaa wiki ila nikashukua nikamba mama nieke nika nimekaa pale mwezi mmoja nimekaa nikamba mama mimi nakaa tu hapa wewe ni tegemezi langu sasa na mimi sasa sio ni wewe tena tegemezi kwa wewe mimi mimi inabidi nipate kibarua wewe sasa ndio we, mimi sasa ni wewe kusaidia wewe anga umri wako makema mamangu mimi kazaliwa kazaliwa na 64 mamangu mimi kambia wacho kusema ni sawa si lakini mimi naogopa kule kule mjini ndiko uri kwenda gerezani umekaa miaka sita afu atakaoni tena sasa hivi vipi ni kama ah, yani hata kama nikaendelea kuishi kilu hapa hata kama nitapata tatizo tena ni Mungu kaamua tatizo litokee tatizo litatokea tu Naomba nipate baraka zako niende mjini nikaeko kwa rafiki yangu pale hata siku nikipata kibarua hivi najua na mimi nitapata hata chumba changu cha kwenda kuanzia maisha ili napata kitu kidogo na kusaidia wewe akasema sawa mama avoid pa baraka ila kalisikiza paka stand pale kijijini nikapanda gari paka kuja kuja tena Dar es Salaam tena vipi kuhusiana na yule bosi wako wa kiume na madai yako ya pesa ambayo unadai ya miezi tisa Bosi wangu le, tena mara mwisho nilimpiga simu leo asubuhi. Nilimpiga kwa namba nyingine kabisa. Na simu inaita tu simu haipokelewi. Simu inaita simu haipokelewi. Ni akanitumia message akaniambia nipo kwenye gari nipigie saa 5. Mwaka saa 5 asubuhi. Nipigie saa 5. Akaniambia sawa. Sifika saa 5 wakati nipo kwenye gari nakuja huku, nakuja huku studio na mpigia tena simu akapokea nipo kwenye gari. Eh hey, niambie ndugu yangu kama salama kwema kwema nikampa shima yake ba mwanza ah sasa naongea nani nikamwambia naongea na Yasini yule kijana yule afusika naongea na Yasini tu akakata simu akani block tena nimempiga mara saba nzima mpaka nafika hapa simu inatumika simu inatumika simu inatumika tu sasa wakati wakati na yani nitaka nirudi tena nyuma wakati sasa nakuja da tena kwa rafiki yangu Naishi pana rafiki yangu tunafanya tena kazi vile vile mimi naasaidia kazi pale nyumbani za kufua za kuosha vyombo pale nini ili wasinione kama nakaa kama mzigo tu ili nikijitumatuma hivi awe tena moyo kukaa na mimi kabla saa kuna siku moja kuna rafiki yangu mmoja hivi pale mtaani pale anaitwa Muhammad Bushiri ye ana smart ana hizi smartphone hizi nikaambia ebu hapo kuna nini hapo nimeona unaangalia kuna kile kipindi kilichopita sasa hivi pale kile. Mm. Eh, Katamboga unaangalia hapo naomba ni hebu naomba nitafutie namba yao ya simu hapo ni hizi nende na mimi kama nijaribu niweze kupata nafasi hata siku moja ili niweze kuwafahamisha wa Tanzania na watu wanaoishi nje Tanzania kwamba kwamba kuna mambo yanatendeka hapa Dar es Salaam hapa mambo wanayofanya watu waelewe na serikali vile iweze kuelewa kitu gani kinafanyika Avo ingia kwenye Instagram pale akachukua namba chukua namba akanipa. Nipa namba ndo nikaanza kuwasiliana na uongozi wa hapa. Sana ndo ile nilivyosiliana nyinyi mkanipa hadi kwamba mtanipigia simu. Na paka leo hii hapa ndo mkanipigia simu niweze kuja hapa ili niweze kufahamisha umma waelewe na kufahamisha na serikali iweze kuelewa. Sana na mimi hapa nimekuja na mambo au mawili hivi ili weze serikali na watu wanatuzunguka ili waze kujua hapa Dar es Salaam hapa yani sasa hivi yani toka zamani kipa kasa hivi swala linaendelea kuna waliopata nafasi kidogo ya kufanikiwa wanachukua vijana kule mikoani kwa ajili ya kuja kuja kuwatuma kazi huku mwisho wa siku wanawadhurumu kwamba kanibia kama mimi natokea mimi ni kusema ni nimembaka bosi wangu kile kitu kile ni wajitengeza wa wao mapato afu kwa tuacha sisi tupo kwenye hali ngumu nge tunamalizikia hivi kama kuishi gerezani mimi nimeenda gerezani nikiwa na miaka 19 nimerudi tena sasa hivi gerezani ina miaka 25 hii hapa nakwambia hapa narudi na miaka 25 yani nimeika gerezani miaka sita sasa kitu kama hiki hapa hiki naombeni mnoni sikiliza hiki kitu kama ushaye kufanya kuna mtu anafanya basi mkataze asifanye kitu kitu Mungu apendi yani kuna 
yani kuna maisha mengine baada ya hapa sasa kama hujajitengezea vitu vizuri wewe utakuwa ni mtu wa utakuwa ni mtu wa moto kwa Mungu kama unataka uzurumu vijana watu mtoka familia ya hali ya chini kama nilivyotoka mimi alafu mwisho wa siku sasa unampa tokesi ka kuibia kubaka antegelezani kwa manufaa yako wewe hiki kitu sio kizuri na kitu cha pili naiomba serikali ni kuanzia uongozi wa mahakama paka serikali nyema mama Samia yani inawafunze na kupitia mimi vile vile wao kama viongozi hiki kitu kinachofanyika sio kweli kesi nyingi za kubaka kule gerezani kule zipo kweli za ukweli ndio lakini nyingi za kubaka kule sio za ukweli mimi ikiwa kama shuhuda moja hapo nishamwona nisha, nisha mtu pale ananisimulia kwamba yeye kagombana na mkewe mkewe akamwambia kwamba amembaka mtoto wake wa, mtoto wake wa kufikia ni wa kumkuta ni wa kumrea akambaka kwa ajili yule yule baba amenua pikipiki na wana kibanda chao huko chanika sasa yule mama kwa ajili ya mzurumu sasa akampa kesi kwamba kambakia mtoto wake na kitu kingine namshukuru sana yani nampongeza sana mheshimiwa rais kwa jambo alilonyesha 2021 kwa hapa watu wenye kisi aina kama yangu mimi walotimia vigezo kwa miaka mitano gerezani kuwapa msamaha mimi kipindi kesi kutimia tu vigezo mimi ningepata msamaha lakini walopata msamaha vile vile nao na ni naituma pongezi ku, kupitia wao nikiwa kama mwakilishi wao Asante sana mheshimiwa rais kwa jambo analofanya na asiache kufanya endelee kufanya ili jambo ila kwa hapa tu msamaha kule gerezani asiangalie kesi gani au kesi gani angalie tu hapa tu msamaha watu wanaoko na gerezani sio wote wanafanya kesi watu wanateseka sana ukiangalia watu kama sisi toka familia za maskini sisi tunasimama mahakamani wenyewe hatuna hata uwezo kumweka wakili atutetee afu kitu kingine naomba mtoto atoko sikiliza alokuwa karibu na mheshimiwa rais hususa kwenye serikali wa, wa, au wabunge wafikirie ili swala ili unakuta kesi ya mauaji mtu anachotaka kesi ya mauaji kesi ya mauaji labda bahati mbaya au kwa makusudi anapewa wakili wa kumtetea kesi mauaji ya bahati mbaya mtu anaweza kuhukumiwa siku 14 hadi miezi sita anaekeo wakili afu kesi ya kubaka ndio ina kifungo kikubwa haina kifungo haina kifungo yani mbadala ya miaka 30 yani hapo inazidi miaka 30 au maisha lakini unakuta haina wakili kutoka kwa serikali hili jambo hili serikali bidi waliangalie tena kwa jicho la pili ili jambo nao kesi za kubaka waweke wakili kesi ya mauaji serikali inatoa wakili kwa mshtakiwa ambako kesi sio ya kukusudia nafungwa hata siku 14 miezi sita na kuendelea anaekewa wakili lakini kesi yenye kifungo moja kwa moja kinaanza miaka 30 mtu awekewi wakili ili jambo hili sheria hii hapa ikusema kweli kabisa yani inabidi irekebishwe mimi ombi langu ni hilo tu kwa serikali nini la kuzungumza na watanzania wenzio ah mimi naomba watanzania wenzangu na sio watanzania wanaosikiza wanaoangalia kwa kipindi sasa hivi naombeni naomba wani bebe kama mtoto wao kama mdogo wao kama mtanzania mwenzao kabla na mwenzao wani wani bebe na kukunisaidia niweze kupata msaada na mimi niweze kutengeza hata maisha yangu manake nimekaa miaka sala, nini nimefungwa miaka 30 gerezani lakini nimekaa miaka sita nimetoka ile UIC na kuanzia niko kwa rafiki yangu tu na profesa mwenye na yeye ana chumba kimoja lakini mimi nalala kwenye kwenye sofa na sina kazi yote ya kufanya naombeni mtanzania yeyote na sio mtanzania anaangalia hiki kipindi sasa hivi yule aloguso na story yangu kama binadamu mwenzangu kama mtoto wake kama mdogo wake aweze kunisupport kwa kile kidogo alichokuwa nacho hata kama mtu labda ana kitu cha kunitumia labda hela hana ana hata godoro lilotumika hata nataka alikatumika miezi saba lakini alitumia miliweka tu basi aweze kunitafuta kupitia namba yangu ya simu na hata mtu anataka kunitumia hela vile vile aweze kunitafuta kupitia namba yangu ya simu namba yangu ya simu ni 07 na imesajiliwa kwa na, kwa jina gani? Hapo natoka jina la mamangu mzazi. 
Toka jina mangu mzazi ya fatu kunguacha Ndo jina lo nisajiria mangu mzazi ya sajia elaini Na Anataka kunishika, kunisadia Sio lazima mtu anitumie pesa Kama mtu anakazi Anaiza kanisapoti kwa namna nyingine Kweza kupata kazi Nita shukulu sana Nikileza kuludisha fula yangu Tatamaji wa Global TV kama nivosikia kwenye kipindi chako cha kona ya mta Story ya kijana mwenzetu kabisa anaitwa Yasini Muhammad Ayubu huyu ni mzaliwa wa Kilwa lakini anaishi hapa eh, Dar es Salaam mita ya Toa Ngoma na amekaa gerezani miaka sita hukumu yake ilikuwa ya miaka 30 sasa hivi uko nje anatafuta kazi anatafuta asaidiwe ili aweze kurudisha furaha yake ambayo ilipotea baada ya kusingiziwa kesi ya kubaka amembaka eh, aliyekuwa bosi wake Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa Nativet na Mareji Mkwaju ANM Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kuangazia diploma na certificate kwa muulo wa masomo utakao anza 27 March mwaka 2023 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeanza kutoa wanafunzi kwenye weledi mkubwa wengi wameajiriwa na kujia Yajiri. na kwa wale ambao wameamua kujiendeleza na degree wameweza kujiunga na vyo vikubora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715074480 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi